Hello viewers, welcome to my channel Bong English Tutorial. No tuition, no fees, only support my channel Bong English Tutorial. Hello viewers, welcome to my channel Bong English Tutorial. Today I am going to discuss about a poem of class 11, Meeting at Night by Robert Browning. So let's get started. Robert Browning was an English poet and playwright from the 19th century. এখানে মিটিং এন্ড নাইট কবিতার যে পোয়েট পোয়েট হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং তিনি ছিলেন একজন ইংলিশ পোয়েট এবং নাট্যকার নাইনটিন সেঞ্চুরি তার বিখ্যাত কতগুলি লেখা হচ্ছে এখানে দ্য লাস্ট রাইট টুগেদার মাই লাস্ট টাচেস ফ্রালি পুলপি যাই হোক আমরা এটা নিয়ে বেশি আলোচনা করবো না আমরা চলে যাবো সেকেন্ড প্রাই যেখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে পোয়েমটা কী নিয়ে আর ইন দ্য পোয়েম অর্থাৎ ইন দ্য পোয়েম বলতে এখানে মিটিং এন্ড নাইটে দ্য পোয়েট ডিসক্রাইবস আর জার্নি that ends in a secret meeting between lovers ekhane kobi bornona korechen ekta jarnir kotha je jarni ta shesh hocche dui lover er ekta gopon meeting er madhye ba gopon sakkhater madhye the poet describes the journey poet ekhane jarni ta bornona korechen and the meeting in detail ebong tader sakkhar ta keo pongkhon pongo bhabe bornona korechen the poem concludes with the delighted meeting of the lovers ei poem ta kobita ti shesh hocche anondo mukhito ek meeting er madhye je meeting ta hocche dui lovers er moddhe ekta farm er pashe samudra bicher kache thik ache tahole samudra bicher kache ek farm er pashe dui lover er anondo mukhito ek sakkhater madhye ei kobita ti shesh hoy jai hok amra chole jabo kobitai কবিতায় প্রথম লাইনে বলছে দ্য গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড গ্রে সি মানে ধূসর সমুদ্র এবং লং ব্ল্যাক ল্যান্ড অর্থাৎ বিস্তীর্ণ কালো ভূমি স্থলভাগ অ্যান্ড দ্য ইয়োলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো এবং কি বলছে না এখানে চাঁদের বর্ণনা করছে চাঁদটা কীরকম অর্ধচন্দ্র হলুদ রঙের অর্ধচন্দ্র এবং বড় তাহলে এই লাইনে আমরা একটা বর্ণনা পেলাম এখানে বলছে যে ধূসর সমুদ্র ও বিস্তীর্ণ অন্ধকার স্থলদেশ ও নিম্ন গগনে হরিদ্রা বর্ণ হলুদকে বলা হচ্ছে এখানে হরিদ্রা বর্ণ বৃহৎ অর্ধ চন্দ্র আর এখানে দেখো কি বলছে না এখানে যে কথাটা আছে এখানের মধ্যে একটা ইনার মিনিং আছে এই যে এখানে বলেছে গ্রে সি লং ব্ল্যাক ল্যান্ড ইয়োলো হাফ মুন লাজ এটা অ্যাকচুয়ালি সিম্বল হিসাবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করে সিম্বলটা কি না এখানে সিম্বলটা হচ্ছে যে আনফুলফিল্ড লাইফ থ্রু দ্য অ্যাবসেন্স অফ লাভ অর্থাৎ ভালোবাসার অনুপস্থিতির জন্য জীবনে যে একটা অতৃপ্তি সেটাকে এই সিম্বলের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে তারপরে অ্যান্ড দ্য স্টার্টল্ড লিটল ওয়েবস দ্যাট লিপ ইন ফেয়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার সুইপ স্টার্টল্ড মানে এখানে কি বলছে স্টার্টল্ড মানে এখানে বলা হচ্ছে চিন্তিত লিটল ওয়েবস ছোটো ছোটো ঢেউগুলি দ্যাট লিপ ইন ফেয়ারি রিংলেট ফ্রম দ্য স্লিপ ফেয়ারি মানে হচ্ছে আগুনের মতো রিংলেট মানে হচ্ছে কুণ্ডুলি আর দেয়ার স্লিপ অর্থাৎ এখানে কি বলছে না সমুদ্রের যে ঢেউগুলি সেই ঢেউগুলি তাদের ঘুম থেকে কুণ্ডুলির আকারে আগুনের মতো কুণ্ডুলির আকারে জেগে উঠছে অ্যাজ আই গেন দ্য কোভ উইথ দ্য পুসিং পুর এখানে কোভ মানে বলা হচ্ছে কি না কোভ মানে হচ্ছে উপসাগরের যে বক্কর আকারে অংশ থাকে একবার সাইডে সেটাকে বলছে কোভ আর ভালো ভাষায় বলতে গেলে কোপ বলতে অ্যাকচুয়ালি উপসাগরকে বোঝানো হচ্ছে অ্যাজ আই গেন দ্য কোপ উইথ পুসিং প্রো ঠিক আছে অর্থাৎ জাহাজের যে অগ্রভাগ সেই অগ্রভাগ দিয়ে যখন সে উপকূলের দিকে পৌঁছাচ্ছে তখন কি হচ্ছে অ্যান্ড কুয়েঞ্চ কুয়েঞ্চ মানে থামানো ইটস স্পিড ইন দ্য স্লাসি সেন্ট এখানে আই দিয়ে ফুল স্টপ তা মানে হচ্ছে ইন ইন দ্য স্লাসি সেন্ট স্লাসি মানে কি না স্লাসি মানে হচ্ছে নরম সফট সেন্ট মানে হচ্ছে বালি তাহলে কি হচ্ছে না সেই যখন নৌকার অগ্রভাগ দিয়ে সে উপসাগর দিকে যাচ্ছে তখন এর গতিটা সেই নরম বালির মধ্যে এর স্পিডটা কমে যাচ্ছে অর্থাৎ নৌকার এবার থামবে আর কি উপসাগরের কাছে আসছে অর্থাৎ তটের দিকে আসছে তারপরে বলছে দেন আ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ অর্থাৎ থেমে গেল তার মানে আগের লাইনে আমি বুঝতে পারলাম উপসাগরে এলো অর্থাৎ লেখক কবি এখানে তার মানে কী বোঝা গেল সে সমুদ্র যাত্রা করে সে কিন্তু মানে তটে পৌঁছে গেল তারপরে এই লাইনটা দেওয়া হয়েছে দেন আ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ তার মানে সেই 
উষ্ণ সমুদ্রে যে একটা গন্ধ হয় সমুদ্র তটের গন্ধ সেই সমুদ্র তটের গন্ধে এক মাইল সমুদ্র তটে পৌঁছানোর পর কী করলো না উষ্ণ সমুদ্র গন্ধ যুক্ত এক মাইল দীর্ঘ সমুদ্র তট ঠিক আছে তার মানে তাকে এক মাইল সমুদ্র তট যেতে হলো তারপর আবার কী হবে না থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস টিলা ফার্ম অ্যাপিয়ার তার মানে তিনটি মানে মাঠ পেরিয়ে কি দেখা গেল না একটা ফার্ম দেখা গেল খামার দেখা গেল আর ট্যাপ অ্যাট দ্য পেন দরজায় একটা মৃদু আঘাত করলো দ্য কুইক সার্ফ স্ক্র্যাচ অর্থাৎ লাভার যখনই দরজায় একটা আঘাত করলো মানে ট্যাপ মানে হচ্ছে আঘাত করা মৃদু আঘাত তখনই তার ওদিকের যে ব্লাভেট ছিল সে রিপ্লাই দিল কি করে না কুইক সার্ফ স্ক্র্যাচ সঙ্গে সঙ্গে একটা আচর তীক্ষ্ণ আচর অ্যান্ড ব্লু স্পার্ট অফ আ লাইটেড ম্যাচ এবং দেশালাইয়ের দেশালাই থেকে কী বেরিয়ে এলো না ব্লু অগ্নিশিখা তার মানে কি বুঝতে পারলাম যখনই লাভার দরজায় একটা মৃদু আঘাত করলো তখনই তার লাভেট কি করলো না একটা লাইটেড ম্যাচ দিয়ে আগুন জ্বালো অ্যান্ড আ ভয়েস লেস লাউড এবং একটা আওয়াজ কি না খুবই ক্ষীণ আওয়াজ লেস লাউড মানে খুবই ক্ষীণ থ্রু ইটস জয় অ্যান্ড ফিয়ার্স কি মিশ্রিত না আনন্দ ভয় মিশ্রিত একটা ক্ষীণ আওয়াজ দেন দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ আদার মানে দুটি যে হৃদয় তাদের হৃদয়ের যে একটা স্পন্দন মিলিত স্পন্দন দুজনের হৃদয়ে মিলিত স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বা তাদের হৃদয়ের মিলিত স্পন্দনের চেয়েও ক্ষীণ আওয়াজ যে আওয়াজটা ছিল তাদের আনন্দ এবং ভয় মিশ্রিত সেই আওয়াজটা এখানে কবি শুনল এইভাবেই কিন্তু এই গল্পটি শেষ হয়েছে সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য মিটিকেট নাইট সো মিটু অ্যাগেন উইথ দ্য নেক্সট টপিক থ্যাংক ইউ